జై శ్రీమన్నారాయణ మన ఇంట్లో కొన్ని కొన్ని పనులు చేయటం వలన మన ఇంట్లో ఉన్న జ్యేష్ఠాదేవి తప్పుకొని లక్ష్మీనారాయణులు ఇంట్లోకి రావడం అనేది ఉంటుందండి ఏంటి అంటే నేను మీకు ఏంటి చెప్తూ ఉంటానండి ఎప్పుడు కూడా పారాయణాలు అంటే విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం కావచ్చు కనకదార స్తోత్రం పారాయణం కావచ్చు మహాలక్ష్మి అష్టకం పారాయణం కావచ్చు లేదంటే లలిత కావచ్చు ఇలా ఏది మీరు పారాయణం చేసినా కూడా మీరు ఒక పని చేయండి ఏంటి అంటే చాలా చాలా సమస్యల్లో ఉన్నాము అని అంటే గనక వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా సరే శుభకార్యం గనక జరిగినట్టయితే అక్కడ నుంచి ఆ ఇంటి గృహలక్ష్మి శాంతించి జ్యేష్ఠాదేవిని పంపించేయడం అనేది ఉంటుందంట అంటే దరిద్ర దేవత వెళ్ళిపోతుందంట సరే మేము మా ఇంట్లో శుభకార్యాలు చేయలేమమ్మా ఇప్పుడు అప్పుడే చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటో శుభకార్యాలు చెయ్యాలనుకుంటున్నాము చేయలేకపోతున్నాము అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి ఒక పని చేయండి విష్ణు సహస్రనామం పారాయణం పెట్టించుకోండి ఎంతో కాదండి ఒక పదకొండు మంది చేత లేకపోతే ఒక పదకొండు సార్లు విష్ణు సహస్రనామం పారాయణం లేదా హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం లేదా అదేంటి కనకదార స్తోత్రం పారాయణం లేదంటే గోవింద నామాలు పారాయణం ఇలా ఏదో ఒకటి మీరు పెట్టించుకోండి ఏది మన ఇంట్లో శుభకార్యం జరగడం కోసం మీ ఇంట్లో ఉన్న అప్పులు తీరడం కోసం మీ వ్యాపారం కలిసి రావటం కోసం మీ పిల్లలు అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళడం కోసం నేను చెప్తున్నాను ఏ పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ పారాయణం అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరే ఇద్దరు దంపతులకి నేను భారీగా అయితే చెప్పట్ల మీ ఇష్టం మీరు ఎంతమందికి పెట్టుకుంటానంటే పెట్టుకోండి నేను కాదన్ను కానీ ఇద్దరే ఇద్దరు దంపతులని కేకేసి భోజనం పెట్టండి ఎందులో పెడతారంటే అరిటాకులో పెట్టండి అరిటాకు తీసుకొచ్చి చక్కగా వాళ్ళ నలుగురికి భోజనం పెట్టి భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇద్దరు అంటే ఆ పుణ్యస్త్రీలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మీ చేతులతోటి మీరు కాళ్ళకి పసుపు రాసి చక్కగా గంధం పెట్టి చక్కగా బొట్టు పెట్టి తాంబూలం ఎంతో కొంత అంటే మీరు కనీసం గాజులు వేయించుకోమని ఒక యాభై రూపాయలు ఎంతో కొంత పైన ఒక రూపాయి కాయిన్ పెట్టి రెండు అరటి పళ్ళు పెట్టి ఆ ఇద్దరు దంపతులకి మీరు చేతిలో పెట్టండి మగవాళ్ళకి మీరు పెడితే పెట్టండి లేకపోతే లేదు నేనేం కాదనట్లేదు ఎందుకంటే భార్యకి పెడితే భర్తకి చెందినట్టే కాబట్టి ఆ ఆడవాళ్ళకి పెట్టి వాళ్ళ చేత మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ దంపతులు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ చేత అక్షింతలు వేయించుకోండి వేయించుకుని కాళ్ళకి నమస్కారం చేయండి కానీ మీ మనసులో ఏమని భావన ఉండాలంటే అయ్యో నా పక్కింటి ఆయన్ని కేకేసాను అతని కాళ్ళకు మొక్కుతున్నానా ఇలా అనుకోకండి మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో భోజనం చేసింది సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణులే ఆయనే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ దంపతుల దయ వల్ల ఆ దంపతులు కరుణించటం వల్ల నా ఇల్లు ఇక నుంచి లక్ష్మీదేవితోటి అంటే డబ్బుకి లోటు లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని నేను గడపగలుగుతానని మీ మనసులో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అనుకుని వాళ్ళ చేత చక్కగా నాలుగు అక్షంతలు వేయించుకుని మీరు వాళ్ళని పంపించండి చక్కగా నవ్వుతూ మీరు గుమ్మం దాకా సాగనంపండి మీరు ఇలా చేసి చూడండి ఒక మంచి రోజును పెట్టుకోండి పెట్టుకుని మీరు చూడండి అక్కడ నుంచి భగవంతుడు దయ వల్ల మీరు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారో ఆ కష్టాలన్నిటికీ కూడా అక్కడ పులిస్టాప్ పెట్టి భగవంతుడు చక్కగా మిమ్మల్ని ఉన్నతంగా ఎదగటానికి ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి లక్ష్మీనారాయణులు కరుణిస్తారు ఇంట్లో ఉన్న దరిద్ర దేవత బాబోయ్ నేను ఇలా ఉన్న ప్లేస్లో అంటే ఇంత సంతోషకరంగా ఇంత ఆనందంగా ఉన్న ఇంత ఇదిగా పారాయణం చేసిన ఇంట్లో నేను ఉండలేను అనేసి జ్యేష్ఠాదేవి వెళ్ళిపోతుందంట అంటే జ్యేష్ఠాదేవి వెళ్ళిపోయిందంటే లక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి వస్తుంది ఇంట్లోకి రావడం కదా ఇంట్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇల్లు ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మీనారాయణల మయం కావాలి కానీ జ్యేష్ఠాదేవి శనీశ్వరుడు ఉండేటట్టు చూసుకోకూడదు మీరందరూ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చిన్న పరిహారమే పాటించి చూడండి మీరందరూ అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని చిన్న చిన్న పరిహారాలే మీకు నేను చెప్పడం అనేది ఉంటుంది అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను జై శ్రీమన్నారాయణ